ప్రకాశం జిల్లా నెల్లూరు జిల్లాలు వ్యవసాయ ఆధారిత జిల్లాలు ఇక్కడ ఎనభై శాతం కుటుంబాలు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ జీవనోపాధి పొందుతున్నారు కాబట్టి ఈ జిల్లాల అభివృద్ది కేవలం వ్యవసాయంలో అభివృద్ది సాధించినప్పుడే సాధ్యమవుతుంది కానీ ఆ అభివృద్దికి అడ్డుపడుతుంది ఇక్కడ సాగునీరు లోటు మరియు వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎందుకోసమే అప్పట్లో పంతొమ్మిది వందల ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వం వెలుగొండ ప్రాజెక్టు ప్రసాదించింది అలాంటి వెలుగొండ ఇప్పుడు ప్రకాశం మరియు నెల్లూరు జిల్లాల రైతులకు జీవనాడి లోటు బడ్జెట్ లో కూడా సాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడం కోసం అహర్నిశలు రాష్ట ప్రభుత్వం కష్టపడుతుంది ఆ క్రమంలోనే పోలవరం డెబ్బై శాతం పూర్తవడం గాలేరు నగరి పూర్తి కావడం వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ఒక కాలువ ఎనభై శాతం ఇంకొక కాలువ నలభై శాతం పూర్తి కావడం రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం కల్లా ఈ ప్రాజెక్ట్ ని పూర్తి చేయాలని దృఢ సంకల్పంతో రాష్ట ప్రభుత్వం పని చేస్తుంది కానీ ఇప్పుడు కొత్త సమస్య సృష్టిస్తున్నాడు తెలంగాణ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ ముందు కృష్ణా జిల్లాల కోసం వాదనలు వినిపిస్తూ వెలుగొండ ప్రాజెక్టు కి కృష్ణా జలాలు కేటాయింపును మేము ఒప్పుకోమని చెప్పింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అసలు వెలుగొండ ప్రాజెక్టు కృష్ణా జలాల పరిధిలోకి రాదని ఆ కేటాయింపు అక్రమమని వాదిస్తుంది మరి అలాంటి కేసీఆర్ తో జతకట్టి ప్రకాశం మరియు నెల్లూరు జిల్లాల ప్రజలను వెలుగొండ పూర్తి చేస్తాను అని ఓట్లు అడుగుతున్న జగన్ ఎప్పుడైనా దీని మీద స్పందించాడా కొండ ప్రాజెక్టు పరిస్థితి ఏంటి ఆ విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో మాట్లాడతాను అని హామీ ఇవ్వలేని జగన్ దీని మీద పోరాటం చేయడానికి కూడా భయపడతాడు కాబట్టి ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాల ప్రజలు చాలా తెలివిగా వ్యవహరించాల్సిన సమయం ఎన్నికలు ఈ వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి దానికి నీరు కేటాయింపుల కోసం ఎందాకైనా పోరాడే నాయకుడు కావాలి ఇప్పుడు మన ప్రకాశం నెల్లూరు ప్రజలకు అంతేగాని వెలుగొండ పూర్తయినా నీరు తీసుకురాలేని ఒక పిరికి నాయకుడు కాదు